ALS, or amyotrophic lateral sclerosis, also known as Lou Gehrig's disease, makes all of your muscles stop one by one. Little is known about the cause, and the disease is incurable. On average, patients die about three years after being diagnosed. It's cynical, but this is the main reason that the pharmaceutical industry does not invest in scientific research. Wirtjan Wirtz, from Amsterdam, suffers from ALS, and is one of the board members of the ALS Foundation Netherlands. Two years ago, he was part of a secret project. Under the watchful eye of friends and family, he participated in a film and photo shoot, along with eight other patients, to help raise awareness of ALS. All necessary efforts were made to put this thought-provoking campaign in the right perspective from the start. It was launched on the national news. On the news then. This week starts namelijk a wel heel confronterende campagne. Met als hoofdrolspelers patiënten die lijden aan de dodelijke ziekte ALS. De opnames zijn al gemaakt, maar worden pas getoond nadat die patiënten zijn overleden. Door een bijdrage aan de stichting ALS Nederland, Giro 100.000, voor alle andere mensen met ALS. Niet voor mezelf, ik ben inmiddels overleden. Later that evening, the campaign was the main subject on the nation's biggest talk show. Jouw vader zal deze week te zien zijn. Hij heeft voordat hij overleed meegewerkt aan deze keiharde campagne. Ja. Jullie hebben het thuis natuurlijk over gehad. Van ja. Moeten we aan zo'n ja, bijzondere campagne, want dat is het toch echt, moeten ja. we daar aan meedoen of niet? Ja, hij wilde het graag. Dus ja, ja. wie ben je dan ja. om nee te zeggen? More TV shows and all major newspapers featured reports of the campaign with participating patients and their loved ones as ambassadors. Despite the fact that the ALS Foundation has no advertising budget whatsoever, the campaign ran on outdoor posters, online, on TV and radio. Niet voor mezelf, want ik ben inmiddels overleden. Via bannering and social media and in print. Three months later, donations went up by 500%, and even more money for scientific research can be expected as the campaign continues. Joop Kobben lost his fight against ALS on November 14, 2011. Two weeks later, his campaign statement was aired for the first time on the SBS National News. Hallo, ik ben Joop Kobben uit Roermond. Op 1 september 2009 hoorde ik dat ik de zenuwziekte ALS heb. Dat is een doodvonnis. Al die spieren vallen één voor één uit. Er is nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig, want ze weten nauwelijks waar het vandaan komt. Maak daarom een bijdrage over op Giro 100.000 van de stichting ALS Nederland. En vecht mee tegen deze genadeloze ziekte. Dat vraag ik niet voor mezelf, want ik ben inmiddels overleden.